இனி எல்லாம் சாத்தியமே நிகழ்ச்சியை பெருமையுடன் வழங்குவது ஜேசன் அக்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யோர் ட்ரீம் அவர் ரெஸ்பான்ஸ் ஜென் ரைஸ் த வில்லேஜ் வேர்ட் ஏபி ஃபுளோ பைப்ஸ் சொட்டு நீர் பாசன கருவி தயாரிப்பாளர் இணைந்து வழங்குபவர்கள் மகாவீர் லாமினேட்ஸ் பேரூர் தமிழ் கல்லூரி பரிபூர்ணா ஷெல்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்றும் கொங்கு தமிழ் குஞ்சி விளையாடும் இடம் என்றும் பெருமையோடு அழைக்கப்படும் நகரம் கோவை மாநகரம் எட்டு திக்கும் ஆலைகளும் கல்வி சாலைகளும் நிறைந்த நகரமாக இது விளங்குகிறது மலைகளின் இளவரசி ஊட்டியும் மருதமலை முருகனும் கோவைக்கு பக்க பலமாகவும் தக்க பலமாகவும் இருப்பது சிறப்பு பன்னாட்டு ஐடி நிறுவனங்களும் பல்வேறு மொழி பேசும் மக்களும் ஈஷா யோகா போன்ற ஆன்மீக தளங்களும் இங்கு அமைந்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பு கோவைக்கு மிக அருகில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சிறுவாணி அணை ஆழியாறு அணை பவானி அணை போன்ற அணைகளும் மலைகளும் இருப்பதால் கோவை எப்போதும் இரவில் குழுகுழு என்றும் பகலில் சிலுசிலு என்றும் அருவிகளின் சத்தம் சலசல என்றும் இருப்பதால் இறைவன் மக்களுக்கு அளித்த இலவச குளிர்பதன பெட்டியாக கோவை விளங்குகிறது இதுவரை சொர்க்கம் பார்க்காதவர்கள் ஒருமுறை கோவைக்கு வாங்க இந்த தமிழ் கல்லூரி முத்தமிழ் அரங்கத்திற்கு முத்தமிழ் வித்தகர் நாடறிந்த பேச்சாளர் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் என்னும் கிராமத்தில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் தாய் தந்தையருக்கு மகனாக அவர் பிறந்தார் என்பது ஒரு சம்பவம்தான் சம்பவத்தை சரித்திரமாக்குவது பெற்றவர்கள் கையில் இல்லை அது பிறந்தவர்கள் கையில் இருக்கிறது என்றதை சம்பவத்தை சரித்திரமாக்கி காட்டியவர் ஐயா அவர்கள் நாடறிந்த பேச்சாளர் அசாத்தியத்தை கூட சாத்தியமாக்கியவர் தனது முதல் பேச்சை மதுரையில் வேறு பரப்பி தமிழகமெங்கும் விழுது ஊன்றி உலகெங்கிலும் தனது மேடை பேச்சின் கிளைகளை பரப்பி கொண்டிருக்கும் ஐயா அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட சொல்லின் செல்வரை தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் அவர் ஒரு பொருள் செல்வராக தெரிவார் அருகில் சென்று பார்த்தால் அவர் அருள் செல்வராக தெரிவார் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அறிவு செல்வராக இருப்பார் நமக்கெல்லாம் அவர் சொல்லின் செல்வராக திகழ்கிறார் அவர் நகைச்சுவையால் நம் நாடி நரம்புகள் நன்றாகவே துடிக்கும் பின்தங்கி கிடக்கும் நம் மாணவ மாணவிய செல்வங்களின் சிந்தனையை நிகழ்காலத்துக்கு இழுத்து வரும் நினைப்பு அவர் நினைப்பு உடல் சோர்வையும் பற்றி கவலைப்படாமல் உலகெங்கிலும் தமிழையும் நகைச்சுவையையும் கொண்டு சென்றும் பாராட்டு பெற்ற ஐயா ஞான சம்பந்தம் அவர்களை வருக வருக என முத்தமிழ் அரங்கம் வரவேற்கிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழுக்கும் அமுது என்று பெயர் இன்ப தமிழ் எங்கள் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று பாரதிதாசன் சொன்னார் செந்தமிழ் நாடுனும் போதில்லே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதுநிலை என்றார் பாரதி அத்தகைய தமிழ் மொழியினுடைய பெருமையை பழமையை சிறப்பை உணர்ந்த நாம் இன்றைக்கு ஒரு புது முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறோம் புதியுகம் எப்போதும் புதிய சாதனைகளை செய்கின்ற ஒரு தொலைக்காட்சி இந்த முறை இளைய சமுதாயத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக அவர்களுக்குள் இருக்கும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்காக இனி எல்லாமே சாத்தியம் என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு கலந்துரையாடலை கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியை உரை வீச்சை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் நாடு வளர்ச்சி அடைய யார் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் இளைஞர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் விவசாயிகள் பெண்கள் அரசியல்வாதிகள் நடிகர்கள் இவர்களெல்லாம் நாடு வளர்ச்சியடைய 
அதிகாரத்துக்கு வர வேண்டும் அப்படின்னு பேச இருக்கிறாங்க நான் பெரிய பணக்காரனா இல்ல பெரிய டானா இல்ல அரசியல் பின்னணி எனக்கு இருக்கா கிடையாது அப்படின்னா நான் எப்படி போய் வந்தேன் நான் படித்த தமிழ் என்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறது எங்கள் வீட்டில் பிணி இல்லை பசி இல்லை ஏனெனில் எங்கள் இல்லத்தில் பெண்கள் ஆளுமை செய்கிறார்கள் பெண்களா இருந்தா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பத்து பேருக்கோ இருபது பேருக்கோ சமைச்சு போட முடியும் அந்த சமைக்கக்கூடிய பொருளை கொடுக்கறவங்க நாங்க தான் நீ டாக்டர் ஆகு இன்ஜினியராவும் சொல்றாங்க ஆனா ஒரு பெற்றோராவது என் பையன் அரசியல்வாதியாவா என் பொண்ணு அரசியல்வாதியாவான்னு சொல்லியிருக்காங்களா புத்தகத்துக்கு போட்ட அட்டை சமூக ஆர்வலர்கள் அட்டைக்கு மேல ஓட்டின ஸ்டிக்கர் தான் அரசு இப்ப அது வேற மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க யார் ஓட்டினது அப்படின்னு வேற அது நம்மளுக்கு எதுக்கு எத்தனை கிராமத்துல மருத்துவமனை இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் கிராமம் தோறும் திறந்துகிட்டு இருக்கு சரியா நிறைய பேருதா ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கு சரியா நிறைய பேருதா மருத்துவமனை <laughs> 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 நடிகர்களுக்கு <laughs> 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 அதிகாரத்தை யார் கையில் கொடுப்பது விவசாயிகள் கையில் அவங்க சொன்னாங்க சமூக அறுவலர் இவர் சொன்னாரு இல்ல இல்ல பரம்பரையா ஆள்றவங்க நாங்கதான் நாங்க தான் அதனால எங்க கையில கொடுங்கன்னு அரசியல்வாதி பேச வர்றாரு வாங்க ஐயா விவசாய அணி சொல்றாங்க விவசாயிகளுக்காக என்ன திட்டம் வழங்கினீங்க இன்று பட்ஜெட் போடுவதிலே விவசாயிகளுக்கு தனி சிறப்பு பெற்று உள்ளது ஒரு குடும்பம்னா இருக்குதுன்னு வைங்க ஐயா கணவர் வேலைக்கு போறாரு மனைவி அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைனே வைங்க அப்ப அவங்க வந்து மாசத்துக்கு ஒரு கதை சம்பளம் வரும் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து மனைவி கையில கொடுக்குறாங்க இந்த சம்பளத்தை சம்பளத்தை கொடுத்து ஒரு மாசத்துக்கு இதாமா இருக்குது நீ சமாளிச்சுக்கோ இனி எங்கிட்ட காசு கேட்காத ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் எனக்கு சம்பளம் வரும் அதுல குழந்தைகளுக்கு தேவையானது அவங்க சாப்பாட்டுக்கு எல்லாமே செஞ்சாகணும் அப்ப வந்து அவங்க அத்தனையும் சமாளிச்சு பட்ஜெட்னு ஒண்ணு போடுறாங்க அப்படி பட்ஜெட் போட்டு நடத்துற பெண்கள் எங்களுக்கு நாட்டுக்கு பட்ஜெட் போட முடியாதாங்க ஐயா ஏமா இப்ப நாட்டுக்கு பட்ஜெட் நீங்க தானமா போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பெண்டானா அதை முதல்ல சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 வெளிய <laughs> <laughs> 
பாலத்தில் கடந்தபோது நாலஞ்சு ரயில்கள் என் கால்கள் மீது ஏறியது ஐயா அதை விட மீதம் இன்றுத என்னுடைய சதையை நான்கு வெறி நாய்கள் பீத்து தின்றது அந்த வழியை விட இந்த ஊசி வழி பெரிதல்ல என்றார் அதுவும் பெரிதல்லங்க ஐயா ஆஸ்பத்திரியில படுத்திருக்கும் போது அவ மாமா வர்றாருங்க வந்து அவர் ஒண்ணுமே சொல்ல அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு மா சாதிக்கிறதுக்கு கால் தேவையில்லைன்னு சொன்னாரு அடுத்தடுத்து ஏறுனா எவரஸ்ட் காட்வி நாஸ்டின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சிகரமா ஏறுனா ஆனா இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவிகளுக்கெல்லாம் வாலிபால் பிளேயரா இருக்கிறாங்க ஐயா நான் வந்து விவசாய எதிர்க்காக பேசுறேன் ஈழாதுன்னு ஒண்ணு ஒரு வார்த்தையே சொல்ல விரும்பல விவசாயங்கிறது நம்மளோட அடிப்படை வாழ்வாதாரம் தான் விவசாயம் விவசாயம் இல்லைன்னா நம்ம யாருமே இல்லை நம்மளோட உயிரே விவசாயம்தான் விவசாயம் இல்லாமல் யாருமே உயிர் வாழ முடியாது ஒரு விதையை நிலத்தை பண்படுத்தி அந்த விதையை எந்த அளவுக்கு ஊனணும் எந்த அகலத்தில் பண்ணணும் எந்த அடியில் பண்ணணும் நீர் பாய்ச்சி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாளி அவ்வளோ வேலை செய்கிறான் அந்த உழைப்பாளிக்கு தகுந்த ஒரு அங்கீகாரம் நம்ம நாட்டில் இருக்கா விவசாயிக்கு அங்கீகாரம் இருக்கா கேள்வி கேட்குறாங்க யார் பதில் சொல்றா விவசாயிகளுக்கு அங்கீகாரம் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது ஒரு கேள்வி இல்லை அரசியல் தலைவர்கள் வந்து நீங்க தொடர்ந்து சொல்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் முன்னூத்தி அறுபது நாள் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னன்னா இந்த இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பே விவசாயம் தான் சொல்றீங்க ஆமா இந்த விவசாயத்துக்கு ஈடுபொருள் கொடுக்கறது அரசியல் தலைவர் தீர்மானிக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த விவசாய ஒவ்வொரு பொருள்களையும் அங்க இடுறான் பாருங்க அதுக்கு கூடுதலான விலையை நிறையம் பண்ணி அவனுக்குன்னு ஒரு வங்கி ஓப்பன் பண்ணி திரும்ப நீங்கள் எல்லாம் அரசியல் தலைவர் உருவாக்கக்கூடிய அத்தனை நிதியும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிருவீங்க தன்னுடைய மகனுக்கு மகளுக்கு எல்லா திருமண உதவிகளையும் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஆனால் நீங்கள் அரசியல் தலைவர்களை வந்து தவறான செய்தி நீங்கள் பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்காகவே நாங்கள் பிறவி எடுத்து அரசியல் தலைவராக வந்திருக்கிறோம் அதே உங்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களுக்கும் அரசியல் தலைவர் தான் இந்த திட்டத்தை உருவாக்கணும் இனி எல்லாம் சாத்தியமே தொடர்கிறது தமிழ்நாட்டிலே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு விவசாய பட்ஜெட்டிலே ஐந்து சிறப்பு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது வேளாண் தொழில் தொடங்க வேளாண் பட்டப்படிப்பு முடித்த இருநூறு இளைஞர்களுக்கு தலா ஒரு லட்சம் திட்டம் வழங்க வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது மலையில் இருந்து விவசாய பொருட்களை பாதுகாக்க அறுபதுனாயிரம் விவசாயிகளுக்கு தார்பாய் வழங்கும் திட்டம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக இருபது சதவீதம் மானியம் வழங்கப்பட்டு தற்போது அதுக்கு ஐந்து கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பயிர் காப்பீடு திட்டத்திற்கு மாநில அரசின் பங்காக இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்ல மட்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு விவசாயிகளுக்கு பட்ஜெட் மட்டும் இதுல மட்டும் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்க ஐயாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி திட்டங்களை எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் மட்டும்தான் திட்டம் வகுக்கப்பட்டு உங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய செய்து தர முடியும் இத்தனை திட்டம் சொன்னாங்களே பருவம் வருது இல்லைங்க ஐயா மழை பருவம் மழை காலங்களில் சேகரிச்சு தண்ணி அதிகமாக வருது அதில் பயிர்கள் மூழ்கிடுது அதுக்கு சரியான அதற்கான நிதி வழங்குறது இல்லைங்க ஐயா அது இல்லாமல் நம்ம விளைவிக்கிற பயிரை சேமிக்கிறதுக்கான சரியான கிடங்குகள் இல்லைங்க ஐயா அதனால சேமிச்சு அந்த விளைவிச்ச பயிரெல்லாம் அழுகி போகுதுங்க ஐயா இதை இந்த ஒரு திட்டம் செஞ்சு கொடுத்தாலே எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்குங்க ஐயா ஒரு கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா அதாவது பாடுபட்டு நெல்லை தயார் பண்ணி நானே பார்த்துருக்கேன் ரோட்டோரங்களில் முளைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே நீங்க எல்லா திட்டமும் போடுறீங்கல்ல அந்த விளைவிச்ச நெல்ல விக்கிறதுக்கு ஒரு வழி வேணுமே என்ன செய்யறீங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய சேமிப்பு கிடங்குகள் இருக்கு அதுல எல்லாத்திலையும் விதை சேமிப்பு இருக்கு அதுவும் இல்லாம உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்குற விதைகள் அதாவது நெல்லு உங்கள்கிட்ட இருந்து கொள்முதல் பண்ற உணவு பண்டங்களை அப்பப்பவே அந்தந்த உணவு கம்பெனிகளுக்கு நாங்க அனுப்பிச்சிடறோம் அவங்க அதை ரீப்ராடக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடறாங்க அதை மக்கள் வாங்கி பயன்படுத்துறாங்க நெல் அனுப்புறீங்க அரிசி வாங்கிக்கிறாங்க பருப்பு அனுப்புறீங்க அதையும் போடுறோம் கரும்பு அனுப்புறீங்க சக்கரை போடுறோம் இதுக்கு மேல என்னங்க ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணுங்க நாங்க அரிசி அனுப்புறோம் இட்லி கொடுங்க சரியா போகும் அவ்வளவுதான் கரிகாலன் கட்டியதோ கல்லணை கரிகாலன் கட்டியதோ கல்லணை காமராசர் கட்டியதோ பல அணை எங்கயா போச்சு அந்த அணையெல்லாம் தூர்வாராம அணையே காணாம போச்சு தண்ணி நிரம்பி போனா போகதாயா செய்யும் ஆத்துல அம்மி மிதந்து வந்துச்சுன்னு ஒருத்தன் சொன்னானா ஆத்துல அம்மி மிதந்து வந்துச்சுன்னு ஒருத்தன் சொன்னானா அதுல தாயா நானும் ஏறி வந்தேன் இன்னொருத்தன் சொன்னானா அந்த கதையாவில இருக்கு நம்ம அரசியல்வாதி பேசுறது தண்ணி விட்டா தண்ணி நிறைய விட்டுறோங்கிறாங்க தண்ணி விடலைன்னா சுத்தமா விடலைங்கிறாங்க இது ஸ்டேட்டுக்குள்
நாங்க தண்ணி தான் கேக்குறோம் அவங்க தண்ணி தர மாட்டேறாங்க அவங்க தண்ணி நிறைய இருக்கும்போது திறந்து விட்டுறாங்க அப்ப இங்க டேம் மூழ்குது இங்க டேம் ஃபுல் ஆகுது நாங்க அப்பதான திறந்து விட முடியும் நாங்க என்ன வெச்சுக்கிட்டா வஞ்சனை பண்றோம் இல்ல இல்லைன்ட்டு தன்னுடைய வாழ்நாளில் அரசியலில் ஒன்பது ஆண்டு காலம் முதலமைச்சராக இருந்த காமராஜர் காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகமான அணைகள் கட்டப்பட்டன நீங்க ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு அணையாவது கட்டிருக்கீங்களா ஏற்கனவே இருக்கிற அணையை பராமரிக்கிறதுக்கு சிறவு சரியா இருக்குது இருக்கிற அணையில தண்ணி இருக்கிறதையே திறந்து விட்டா எங்க பயிர் முழுகுதுன்னு விவசாயிகள் சொல்றாங்க சரி காமராஜர் கட்டிய கோவை மாவட்டத்துல மேட்டுப்பாளையம் பவானி சாகர் குறுக்கே அணை கட்டப்பட்டிருக்குது இதனால கோவை மாவட்டத்திற்கும் திருச்சிக்கும் ரெண்டு லட்சம் ஏக்கர்கள் நீர்ப்பாசன வசதி பெற்று வருதுங்க ஐயா இது மாதிரி அணை அது கட்டினது யாரு அரசியல் தலைவர் தானுங்க ஐயா இவர் என்ன சொல்றாரு இங்க பாருங்கம்மா சமூக ஆர்வலர்கள் அணை கட்டிங்க சரி அதை பாதுகாத்து பராமரிக்கிறது இந்த அரசு தான் அப்படி இல்லைன்னா இந்நேரம் அம்புட்டானையும் பிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கோம் மக்கள் அதுல பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க சரி எத்தனை செய்தித்தாள்ல தன்னார்வலர்கள் வந்து அணையை தூர்வாரிட்டு இருக்காங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க நான் தினம் தினம் பாக்குறேன் எப்படி பார்த்தாலும் ஊர் மக்கள் சேர்ந்து பண்ணாங்க தன்னார்வலர்கள் சேர்ந்து பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு காமராசர் அவர் அரசியல்வாதியா அவர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அணையை கட்டினாரு இப்ப வந்து அவரால பாதுகாக்க முடியாது இப்ப ஆட்சியில் இருக்கவங்க தான் அணையை பாதுகாக்கணும் அதை நீங்க தூர்வாரி இருந்தா விவசாய நிலை ஏன் போக போகுது அவங்களுடைய பொருட்கள் ஏன் மலையில் அழிய போகுது தண்ணி ஏன் தெருவில் போக போகுது எல்லாத்தையும் நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்காது இல்லையா நல்லது நல்லது உட்காருங்க கோயம்புத்தூர்ல கூட சிறுதுளின்னு ஒரு அமைப்பு எத்தனையோ குளங்களை தூர்வாகி ஏரிகளை பாதுகாத்து இன்னைக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்திருக்காங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த விவசாயிகளுக்கு நாங்க அரசியல் தலைவர்கள் வந்து என்ன பண்ணா மூட்டுட்டோம் உங்களுக்கு அரசியல் பண்றதுக்காகவே பிறகு எடுத்தேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதே மாதிரி உலகத்துக்கு உணவை வழங்குறதுக்காகவே நாங்க பிறகு எடுத்திருக்கோங்க ஐயா நீங்க அரசியல் மட்டும் பண்ணா போதாது நாங்க உணவு உற்பத்தி பண்ணாதான் நீங்க அரசியல் பண்றதுக்கான ஆற்றல் நாங்க கொடுக்க முடியும் வாயில சொன்னா மட்டும் வராது உழைக்கணும் அதைத்தான் நாங்க பண்றோம் அரசியல் தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டுல ஒரே ஒரு முதலமைச்சர் மட்டும்தான் முதலமைச்சரா இருந்த பிறகு திரும்ப போய் விவசாயத்துல பங்கு பெற்று விவசாயியா இருந்தார் அவர் பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்காவது ஓமந்தூரார் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் சொல்லக்கூடிய ஒருவர் தான் முதலமைச்சராக இருந்த பிறகு இது நீங்க பதில் சொல்லிருக்கீங்க அரசியல்வாதிகள் வயலுக்கு வந்தாங்களான்னு கேட்டீங்கல்ல வந்தாரு யாரு எப்படி அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஜனாதிபதி பதவி ஓய்வு பெற்ற பிறகு கல்லூரிகளுக்கு வந்து பேராசிரியராக இருந்து பாடம் நடத்த வந்தாரோ அதுபோல முதலமைச்சராக இருந்து விட்டு பிறகு விவசாய அமைச்சராக வந்தவர் யார் என்று கேட்டால் ஓமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார் அவர்கள் ஒற்றை இளைஞன் புறப்பட்டு அந்நி தேசத்துல போய் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று நம்மளோட ஆன்மீக உலகிற்கு பெருமை தேடி தந்தானே அந்த இளைஞன் நம்ம நாட்டை சேர்ந்தவன் தானுங்க ஐயா அதாவது இந்த காலத்துல நம்ம சொல்லலாம் எப்ப பார்த்தாலும் இளைஞர்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் இந்த லூடோ பப்ஜியில மூழ்கி கிடக்குறாங்கன்னு எங்க இளைஞர்கள் எல்லாம் சூழ்நிலை கைதிகள் கிடையாது அமெரிக்காவில் சிகாகோ மாநகரில் பேச போன சர்வசமய மாநாட்டில் விவேகானந்தர் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் ஐந்து மணி துளிகள் மட்டும்தான் ஆறு மாதம் பிரயாணம் பண்ணி போனார் கொடுத்த நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆனால் அவர் ரெண்டே வார்த்தைகளில் அந்த வந்திருந்த ரெண்டாயிரம் பேரையும் தன்பால் ஈர்த்தார் ஒரே வார்த்தை தான் சகோதர சகோதரி சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ்னார் கைதட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துச்சு அப்போ ஒரு சொல்லில் வெல்லலாம் அரசியல் தலைவரை சொன்னாங்க அது ரெண்டு மாநிலங்களுக்கு உடையான பிரச்சனை எங்களால் தீர்க்க முடியல அதனால தண்ணி நிறையா வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை தீர்க்கறதுக்கு தானே உங்களை அரசு கட்டையே வச்சிருக்கோம் தீர்க்க முடியல நீங்க எப்படி அரசியல்வாதி ஐயா இரண்டு மாநிலங்களோட பிரச்சனை அதை நாங்க தான் தீர்த்து வைக்கணும்னு சொல்றாங்க நாங்க பேசி இதுதான் இருக்கும் இது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்த்துல முடியற பிரச்சனை இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எட்டு கோடி மக்களோட வாழ்வையும் நாங்கள் மனதில் வைத்து கொண்டுதான் அந்த காவிரி பிரச்சனையை பேசிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு ஸ்டேட்டோட பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு ஸ்டேட்டோட பிரச்சனை ஏன்னா கர்நாடக மக்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது தமிழக மக்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது ஐயா கர்நாடக மக்களை பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களை பத்தி அவங்க கவலைப்படுறாங்களா யோசிச்சு பாருங்க அவங்க நமக்காக கவலைப்படுறாங்களா 
படணும் அதான் முக்கியம் நம்ம தலைப்பு இருக்கு இல்லைங்கய்யா அரசியல் அதிகாரம் இந்த அரசு இயலை உருவாக்கினதே முதல் நம்ம உழவர்கள் தாங்கய்யா பண்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சியில உழவர்கள் தான் அரசை நிர்ணயிச்சாங்க அவங்களே தான் அந்த அரசை உருவாக்குனாங்க அவங்க தான் ஆண்டாங்க அதுக்கு பிறகு தான் தொழில்கள் வர வளர்ந்து மற்றவர்கள் வந்து அரசு அதிகாரத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப அந்த உழவர்கள் வந்து உழவு செஞ்சுட்டு உழவர்களாகவே இருந்துட்டாங்க கீழ்த்தட்டு மக்களா மாற்றப்பட்டாங்க அப்ப இந்த உழவர்களுக்கு வெகுநாள ஆண்ட உழவர்கள் இப்ப ஏன் ஆள முடியல இப்ப ஆண்டா நம்ம அதே திறமோட ஆள முடியாதா இங்க இருக்கிற எல்லாருமே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறீங்க படிக்கிற எல்லாரும் கவர்மெண்ட் வேலை வேணும் கவர்மெண்ட் பஸ் ஃப்ரீ வேணும் எல்லாம் சொல்றீங்க இங்க யாராவது ஒருத்தர் தன்னோட தன்னோட பெற்றோர் சொல்லியிருக்காங்களா உங்கள்கிட்ட யார்ட்டியாவது நீ டாக்டர் ஆகு இன்ஜினியராகும் சொல்றாங்க ஆனா ஒரு பெற்றோராவது என் பையன் அரசியல்வாதியாவா என் பொண்ணு அரசியல்வாதியாவான்னு சொல்லியிருக்காங்களா நீ ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே ஒழிய நீ ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாக்கணும் கவர்மெண்ட் வழி நடத்தணும்னு சொல்றது கிடையாது நானே உங்ககிட்ட கேக்குறேன் ஏன் சொல்லல அரசியல் ஒரு சாக்கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வளர்த்துட்டாங்க அந்த சாக்கடையை கிளீன் பண்றதுக்கு இளைஞர்கள் வரணும் ஆனா வரல ஆனா அந்த அரசியல் சாக்கடையே இருந்தாலும் பரவாயில்ல எங்க மேல பட்டாலும் பரவாயில்லைங்கிறதுக்காக அதுலயே குதிச்சு அதுலயே ஊறி அதுலயே ஆட்சி செய்யற அரசியல்வாதிகள் நாங்கள் இதுதான் உண்மை அது நாற்றம் எடுக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது பெருசு இல்ல அதுக்குள்ள இறங்கி வேலை பார்க்கக்கூடியதுதான் முக்கியமானது அவங்க சொன்னாங்க நாங்க கல்வி கொடுத்தோம் கல்வி கொடுத்தோம்னு ஏன் நடிகர்கள் யாரும் கல்வி கொடுக்கலையா கேளுங்க கொரோனா காலத்துல நாங்க உதவி செஞ்சோம் உதவி செஞ்சோம் சொல்றாங்க நடிகர்கள் யாரும் முன்ல வந்து உதவி செய்யலையா ரசிகர்களுக்கா பண்றத நாளைக்கு எங்க தொண்டர்களுக்கா எங்க மக்களுக்கா நடிகர்கள் யாரும் செய்ய மாட்டாங்களா என்னுடைய இனிய நண்பர் பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் அவர்கள் ரசிகர் மன்றமா தன்னுடைய ரசிகர்களை வச்சிருக்கல நற்பணி மன்றமா வச்சாரு அதோடு மட்டும் இல்ல ரத்த தானம் கண் தானம் உடல் தானம் இது மூணையும் தர சொல்லி அவர் பிறந்தநாள் நவம்பர் ஏழு வருதுன்னா முதல்ல அவர் கொடுத்தாரு அவர் ரத்தம் கொடுத்தாரு அன்னைக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் ரத்தம் கொடுப்பாங்க அப்ப நடிகர்களாக வந்தார் அவர்களும் அதை சாதித்து காட்டுவார்கள்ங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு விவசாயி பாடுபட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கான ஆற்றல் எங்கிருந்து வருது அந்த ஆற்றல கொடுக்கக்கூடிய எங்களுக்கு நாலு ஆறு ஆற்றல் இல்ல நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் அதே அரசியல்வாதிகளுக்கு கேக்குற சார் எத்தனை கோரிக்கை நாங்க வச்சிருக்கோம் எத்தனை நீங்க நிறைவேற்றிருக்கீங்க உலக பொதுமுறை இருக்க இல்லையா அதுல திருவள்ளுவர் ஒரு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் உளவு அதிகாரம் திருவள்ளுவரே கொடுத்து சென்று விட்டார் எங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் விவசாயிகள் அதிகாரத்திற்கு வந்து நல்லாட்சியை செய்வோம் என்று விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஐயா வள்ளுவர் உளவு அதிகாரத்தை தான் கொடுத்திருக்காரு ஆனா இங்க அரசியல் அமைச்சியல் ரெண்டு இயலையா கொடுத்திருக்கா விவசாயம் விவசாயம் பேசுறாங்க சகோதரி சொன்னாங்க அது தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கொடுத்தாதான் நாட்டு நாடு வந்து சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு விவசாயம் தெரிஞ்ச பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கையில நாட்டை கொடுத்தா நாடு நல்ல வழிக்கு செல்லும் என்று கூறியுள்ளார் மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு எட்டு வகையான மானியங்கள் வழங்கிட்டு இருக்குது விதை மானியம் உரம் மானியம் நீர்ப்பாசன மானியம் மின்சார மானியம் ஏற்றுமதி மானியம் கடன் மானியம் விவசாய உபகரண மானியம் விவசாய கட்டமைப்பு மானியம் அத்தனைக்கு மானியம் வழங்கிட்டு இருக்கிறோம் பி எம் கிசான் திட்டத்தின் மூலியமா கிசான் சமன் நிதி திட்டத்தின் மூலியமா ஐம்பது சதவீதத்துல டிராக்டர் வழங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஐம்பது சதவீதம் மானியம் விதத்துல டிராக்டர் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் டிராக்டர் நீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் கட்டினா போதும் இத்தனை திட்டங்கள் அரசாங்கம் வகுத்து கொண்டிருக்கிறது அதை வகுக்குவர் அரசியல் தலைவர்கள் மட்டும்தான் பக்கம் பக்கமா வச்சிருக்காரியா ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கூட இவ்வளவு விட்டு கொண்டு போக மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஒருத்தர் பிரதமரா இருந்தார் அந்த பிரதமரின் கீழே நிதியமைச்சரா ஒருத்தர் இருந்தார் அப்போது இந்திய பொருளாதாரம் சரிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருந்தது அவரு ஒரு பொருளாதார கொள்கையை உருவாக்கி தாராளமயமாதல் அப்படிங்கிற பொருளாதார கொள்கையை உருவாக்கி இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு வர அது அந்த நிதியமைச்சரே ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மற்றும் ஏழு ஆண் ஆண்டுகள்ல பிரதமரா இருந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை வரலாறு காண விதமாக பத்து புள்ளி எட்டு சதவீதம் உயர்த்தினார் யார் அவரு டாக்டர் மன்மோகன் சிங் இப்படி எல்லாம் இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு அரசியல்வாதிகளால் மட்டுமே முடியும் அரசியல் பண்றதுக்கும் மக்களை பாக்குறதுக்கும் ஒரு பிறவி எடுத்து வரணும் அவசியமே இல்லைங்கயா அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை யாரு வந்து சரியான முறையில தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க அதிகாரத்துக்கு வந்தா போதுங்கயா 
மாற்றத்திற்கான விதை மாற்றத்திற்கான விதை முதலில் ஒவ்வொருவரும் உண்ணுள் விதை அப்படி யார் விதைச்சு மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறாங்களோ அவங்க தாங்க என் ஆட்சிக்கு வரணும் அவங்க கையில தான் நம்ம நாட்டு போகணும் அப்பதே நம்ம நாடு வல்லரசா வரும் சமூக ஆர்வலர்கள் அப்படின்னு அவங்க பேர் வேணா இருக்கலாம் அந்த பேருக்கு பின்னாடி படை இருக்கிறது என்னமோ இளைஞர்கள் மட்டும்தான் அதுவே அரசியல் பண்றோம் அரசியல் பல நல்ல திட்டங்கள் கொண்டு வரோம்னு சொல்றாங்க எங்க இருந்து வருது நாங்க ஓட்டு போடாம நீங்க எப்படி ஜெயிச்சிங்க ஓட்டு யாருது இளைஞர்களுடைய ஓட்டு தானே நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அணி பரவாயில்ல வழக்கமா ரெண்டு பேர் இருந்தா அணி பிரியும் இங்க பிரியாம உட்கார்ந்துருக்காங்க நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சுன்னா கை தட்டுங்க புரியலன்னா பேச விட்டுருங்க வரவேற்கும் அதுவே அந்த இளைஞன் வாய்ப்பை தவற விட்டாலோ அல்லது அந்த வாய்ப்பு இளைஞனை தவற விட்டாலோ அவன் முதுமை மட்டுமே அவனை வரவேற்கும் இங்க இருக்க இளைஞர்கள் முதுமைக்கு போக விரும்பல வரலாறு படிக்க தான் விரும்புறோம் புதுமையை கொடுக்க விரும்புறோம் இளைஞர்கள் கையில் ஆட்சி இருந்தால் தான் நாடு வளர்ச்சி அடையும் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஐயா இனி எல்லாம் சாத்தியமே தொடர்கிறது நாட்டு விடுதலைக்காக பாடுபட்டவங்க நீங்க என்னன்னு சொல்றீங்க நாட்டு தலைவர்கள் சொல்றீங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் இப்ப சமூகத்திற்காக பாடுபடுற நாங்களும் சமூக தலைவர்கள் தானே ஐயா குடும்பத்தை விட்டுட்டு தான் நாங்க வந்து சமூக பணி செய்யறோம் அப்போ நாங்களும் தியாகம் செஞ்சுதானே சமூகத்துக்கு சேவை செய்யறோம் அப்ப எங்க கையில ஆட்சி வந்துச்சுன்னா நாங்க அதிகாரத்துக்கு வந்துட்டோம்னா நிச்சயமா சமுதாயம் ஒரு வளர்ச்சி பாதையை எட்டும் அவங்க சமுதாய வளர்ச்சி பாதையில போயிட்டு இருக்குதுன்னு தான் சொல்றாங்க நாங்க சொல்றோம் நாங்க அதிகாரத்துக்கு வந்தா அது எட்டிரோங்கிறோம் சரி நன்றி ஐயா ஐயா எல்லாரும் சொன்னாங்க என்கிட்ட கொடுங்க நான் அதை பண்றேன் என்கிட்ட கொடுங்க நான் வந்து இதை பண்றேன் என்ன பண்ணுவீங்க இப்பவும் நாங்க தான் இருக்கோம் அதை யாராச்சும் யோசிச்சிங்களா சொல்லுங்க இப்பவும் நாங்க தான் ஆட்சியில இருக்கோம் இப்பவும் நாங்க தான் எல்லாம் பண்றோம் நடிகர்களால் மட்டும் ஏன் வர முடியாதுன்னு சொல்றீங்க இப்ப ஒரு பொறுப்பான வேலை கொடுக்கணும்னா இப்ப உங்ககிட்டயே பொறுப்பு ஒப்படைக்கிறாங்க ஐயா இந்த வேலை பொறுப்பா செய்யணும் கவனமா செய்யணும் சீக்கிரம் செய்யணும் அப்ப நீங்க யாரையா தேடுவீங்க ஒரு பொண்ணுட்ட கொடுத்தா அவன் நிதானமா செய்வா பொறுப்பா செய்வா அத கவனமா செய்வா கட்டா எல்லாரும் பெண் பெண்கள்ட்ட தாங்க ஐயா அந்த பொறுப்பு கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு நாட்டை கொடுக்கும் போது எங்களால ஆட்சி செய்ய முடியாதாங்க ஐயா பொறுப்பா அழகா சொன்னாங்க பொண்ணுங்க பொறுப்பா இருப்போம்னு சொல்லி வயல உழுது உழுது பார் கட்டினதுக்கு அப்புறம் பாத்திருக்கீங்களா அவ்வளவு நேர்த்தியாக எங்களால செய்ய முடியும் நாங்கள் மண்ணையே அவ்வளவு வளமிக்கமாக மாற்றக்கூடியவர்கள் எங்களுக்கு ஏன் நாட்டை வளமிக்க நாடாக மாற்ற இயலாது நடிகர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தா என்ன செய்வீங்க சொல்லுங்க என் தலைவன் ஆட்சிக்கு வந்தா அங்க பேனர் வச்சு பணாபிஷேகம் செஞ்சு மாலை மரியாதையோட என் தலைவனுக்கு நான் ஓட்டு போடுவேன் சொல்லுங்க காப்பாத்தி <laughs> அந்த அம்மாவை காப்பாத்தி முடிஞ்சா நம்மளையும் காப்பாத்தி அந்த பச்சை வயிறா செவப்பு வயிறான்னு பார்த்து அதுல செவப்பு வயிறு அத்துட்டாருன்னா அது வெடிக்காது அது முதலே செஞ்சுட்டு போயிருக்கலாம் இதை அத்துட்டு கூட அவர் ஓடிருக்கலாம் பரவாயில்ல ஐயா நாட்டை சிறந்த வழியில் ஆள்வதற்கு பெண்கள் தான் வர வேண்டும் என்று நான் கூறுகிறேன் ஏன் அதற்கு எடுத்துக்காட்டே இல்லையா பாண்டிய மன்னன் யார் அறம் தவறாத வழியில் வந்த மன்னன் அவனையே குற்றத்தால் கூணுருகி இறக்க வைக்கிறாள் என்றால் கண்ணகி எப்படிப்பட்ட மாண்புடையவள் எப்படிப்பட்ட ஆளுமை திறன் அவளுக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் கண்ணகியோட தைரியத்திற்கும் ஆளுமைக்கும் தான் அந்த 
பாண்டிய மன்னன் நம் தவறு செஞ்சிருக்கோம் நம்ம மன்னரா இருந்தாலும் அவ கேள்வி கேட்கிறா அந்த ஆளுமையும் இருக்கு அவள் மீது தவறு இல்ல அப்படிங்கிற எண்ணத்துலதான் அவன் விழுந்து இறந்தான் இல்லறத்தில் மட்டும்தான் பெண் சிறந்து விளங்குவாளா தன்னுடைய குடும்பத்துல அந்த நாலு பேருக்கு இவ்வளோ அக்கறை எடுத்து பாத்துக்கிறனால இந்த நாட்டை எப்படி அக்கறை எடுத்து பாத்துக்கொள்ளாம இருக்க முடியுமா அதனால பெண்கள் ஆட்சிக்கு வர்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்லையா ஒரு பெண்ணு நினைச்சா அப்படின்னா என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் அவ மகளை வளர்க்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு மகன்களா இருக்கிற இந்த நாட்டு பிள்ளைங்களை வளர்க்க தெரியாம போயிருமா அந்த தாய் தான் இத்தனை பேரையும் உருவாக்கி அவர்களை இந்த பாத்திரத்துல இருக்க வச்சிருக்கா அப்படிங்கும் போது பெண்மை நாடாள்றதுல வந்து என்ன தவறு இருக்க போது தமிழ்நாடு இளைஞருக்கு நடுவுல தானுங்க ஐயா இருக்குது எப்படின்னு தெரியுங்களா சொல்லுங்க வடக்கால திருத்தணியில குமரன் இருக்கிறானுங்க ஐயா தெக்கால கன்னியாகுமரியில குமரி இருக்கிறாங்க ஐயா இந்த குமரனுக்கும் குமரிக்கும் நடுவுல தான் தமிழ்நாடே இருக்குதுங்க அதிகமா இருந்தாலே ஐயோ பொருளாதார வளர்ச்சி என்ன வணிக வளர்ச்சி என்ன அப்படின்னு பொறாமப்படுறாங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில எங்களை மாதிரி சமூக ஆர்வலர்கள் இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தா தான் நீங்க வருவீங்கன்னா இக்கட்டான சூழ்நிலையே வரல அப்ப நீங்க வர மாட்டீங்களா அங்க வருவோம் கண்டிப்பா அதிகாரத்திற்கு வருவோம் சமூக ஆர்வலர்கள்னு உங்களுக்கு அடையாளம் இருக்கு ஒத்துக்கிறேன் அங்க அங்க அரசியல்ல பேசின தலைவர்கள் கூட சொன்னாங்க மக்களுக்கு நாங்க தான் நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரோம் நீங்க எங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடணும்னு ஐயா அரசியல்வாதிகள் நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரலாம் சமூக ஆர்வலர்கள் அத வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறீங்க எப்படி தெரியுமா சமூக ஆர்வலர்களாக உங்கள் பின்னால் வருவது இளைஞர்கள் தான் ஐயா இவங்க சாத்தியம் இல்லன்னு சொல்றாங்க பாருங்களேன் அதை சாத்தியப்படுத்தி காட்டுவது தான் எங்களுடைய இளைஞர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் விவசாயிகள் நடிகர்கள் பெண்கள் எல்லா சங்கமும் இருக்குதுங்க ஐயா ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க விவசாயத்துக்கு அடிப்படை பெண்கள் நாங்கிற நாங்க யாரு இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் எல்லா இளைஞர்களுக்குள்ள தான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு சங்கமும் ஒடுக்கம் அதனாலதான் சொல்றேன் இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும் இளைஞர்கள் கிட்ட அதிகாரத்தை கொடுங்க நல்லது ஒரு இளைஞர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு இளைஞர்களின் பிரச்சனை மட்டும்தான் தீர்க்க முடியும் ஒரு பெண் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்குரிய பிரச்சனை மட்டும்தான்ீர்க்கும் <laughs> அவர்கள் பேசியது எவ்வளோ சிறப்போ அதே போல் நீங்களும் பங்கேற்று கைதட்டி ஆர்ப்பரித்தது மிகச் சிறப்பாக இருந்தது உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நாடு வளர்ச்சி அடைய யார் அதிகாரத்துக்கு வர வேண்டும் இளைஞர்கள் பெண்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் அரசியல்வாதிகள் விவசாயிகள் நடிகர்கள் ஆறு பேர் இங்கே முன்னிலைப்படுத்திருக்காங்க இதில் தீர்ப்பெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க இது பட்டிமன்றம் இல்லை இது ஒரு சிந்தனை கருத்தரங்கம் இப்ப சிந்தனை விதைகளை தூவியாச்சு உங்கள்கிட்ட இதில் யார் நல்லா பேசுறாங்க நல்லா பேசல அதெல்லாம் பேச்சு போட்டி கிடையாது ஆனால் எல்லாரிடமும் ஒரு உணர்வு இருந்தது நான் அதை பார்த்தேன் எல்லாரும் ரொம்ப உணர்வோடு பேசுறீங்க சண்டையே போட்டிங்க இந்த மன எழுச்சி வேண்டும் பிரதமர் நேரு அவர்கள் இந்தியாவினுடைய முதல் பிரதம மந்திரி அவர் ஜீப்பில் வர்றாரு அப்ப ஒரு இளைஞன் சடார்னு முன்னாடி வந்து நின்று இந்த சுதந்திரம் எனக்கு என்ன செய்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் அதுக்குள்ளே அதிகாரிகள்லாம் போய் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க நேரு கீழே இறங்கி வந்து அவன் தோளில் கை போட்டு ஒரு நாட்டின் பிரதம மந்திரி வந்தபோது காரை மறைச்சி ஜீப்பை மறைச்சி இந்த நாடு எனக்கு என்ன செய்ததுன்னு நீ கேட்டே இல்லையா இந்த தைரியத்தை உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தது இதான் உண்மை இந்த தைரியத்தை உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தது நீ வெள்ளக்காரன்கிட்ட கேட்பியா அவனை பார்த்து ஓடி போயிடுவேன் அப்போ தலைப்பு எதுவாக இருந்தாலும் பேச முடியும் என்கின்ற தைரியத்தை 
புதியுகம் இளைய தலைமுறைக்கு தந்திருக்கிறது அதற்கு எடுத்துக்காட்டியவர்கள் எல்லாரும் இந்த பனிரெண்டு பேரும் தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிக்கு ஏற்ப மிகச்சிறப்பாக நல்ல செய்திகளை தந்தார்கள் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்குங்க நல்லவங்க ஆட்சிக்கு வரணும் அவங்க வருவாங்க இது வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணிங்க என்ன பண்ணாமல் போயிட்டீங்க எல்லாம் கேட்குறாங்க எல்லார் மனதிலும் ஒரு கனவு உண்டு மாத்தியில் லூதர் கிங் தன்னுடைய பேச்சை எப்படி தான் ஆரம்பிப்பாரான் எனக்கு ஒரு கனவு உண்டு ஐ ஹேவ் அ ட்ரீம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாரான் அந்த கனவு நனவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை அரசியலை ஒதுக்காதீங்க அவர் சொன்னார் ஏன் யார் வரமாட்டீங்க சரி நாங்கள் வர்றோம் நாங்கள் இறங்குறோம் பார்க்குறோம் சமூக ஆர்வலர்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தை விட்டுட்டு வர்றோம் அப்படின்னாங்க விவசாயிகள் சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி தான் போகிறாருனாலும் உங்களுக்கு சாப்பாடு நாங்கள் தானே போடுறோம் அப்படின்னாங்க இளைஞர்கள் சொன்னாங்க நீங்கள் எத்தனையோ அமைப்புகள் வச்சுருந்தாலும் எல்லா கட்சியிலையும் ஒரு இளைஞரணின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இளைஞரணியை வச்சு தான் நாங்கள் ஜெயிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னாங்க பெண்கள் சொன்னாங்க எங்கிட்ட ஆட்சியை கொடுங்க வீட்டை பார்க்குற நாங்கள் உங்களை பார்க்குற நாங்கள் நாட்டை பார்க்க மாட்டோமா சொல்லிட்டு நிதியமைச்சராகவும் நாங்கள் தான் இருக்கோம் ஜனாதிபதியாகவும் நாங்கள் தான் இருக்கோம்னு நான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நடிகர்களால் ஆட்சியை செய்ய செம்ம செய்ய முடியுமா அந்த கேள்விக்கு விட்டால் சொன்னாங்க புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக பத்தாண்டு காலம் இருந்தபோது அவர் உருவாக்கிய பல்வல் பல்கலைக்கழகங்கள் அஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழுக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கணும்னு சொன்ன உடனே நூறு ஏக்கர் நிலம் கேட்டாங்களாம் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை அவர் தமிழுக்காக ஒதுக்கினார் அப்ப நடிகர்களால் நாடாள முடியுமா என்றால் நாடாளுவதற்கு என்ன வேண்டும் ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணிடுறேன் திராவிட கழகம் முதல்ல இருந்தது தந்தை பெரியார் உருவாக்கினது பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்தது திமுக வந்தது அப்ப பேரறிஞர் அண்ணாத தோற்று வைக்கிற போது பெரியார் திறந்து பிரிஞ்சு வர்றாரு எல்லாரும் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க பெரியாருக்கே அது பிடிக்கல தேர்தல் நிற்கணுமா வேணா அப்படிங்கிறாரு அண்ணா முதலமைச்சராக தான் இருக்கேன் ஆனால் ஒன்றே செஞ்ச முதல் வேலை என்ன தெரியுமா தன்னுடைய பத்திரிகையில் பெரியாரே எடுத்து எழுதினார் என்ன தெரியுமா பேரறிஞர் அண்ணா முதல்ல போட்ட கையெழுத்து என்ன அப்படின்னா சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் கலப்பு திருமணம் சொல்கிறோம் இல்லையா பெரியார் அதை மறுத்தார் என்ன கலப்பு திருமணம் நீ மனுஷனும் ஆடுமா கல்யாணம் பண்ணுறீங்க கலப்பு திருமணத்துக்கு மனுஷனும் மனுஷி தானே கல்யாணம் பண்ணுறீங்க சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் அது வரைக்கும் நடைமுறையில் இருந்தது சட்டத்தில் இல்லை ஆனால் சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் செல்லும் என்கின்ற சட்டத்தை சொல்லி அதற்கு முதல் கையெழுத்தை போட்டது யாருன்னு கேட்டா பேரறிஞர் அண்ணா கையெழுத்தை போட்டுட்டு பெரியார்த்த போய் காமிச்சாரா நீங்க இத்தனை நாளா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சட்டமாகல நீங்க அரசியல்ல தேர்தல் நிக்க வேணாம்னு சொன்னீங்க நான் மீறி நின்னேன் எதுக்காக தெரியுமா இந்த கையெழுத்து போடுறதுக்காக தான் நின்னேன் இவங்க எல்லாரும் பேசலாங்க எப்படி சமூக ஆர்வலர்கள் பேசலாம் விவசாயிகள் பேசலாம் இளைஞர்கள் பேசலாம் பெண்கள் பேசலாம் நடிகர்கள் பேசலாம் ஆனால் ஒரு அரசியல்வாதி நின்று ஜெயித்து முதலமைச்சர் ஆகி கையெழுத்து போட்டாதான் ஒரு சட்டம் செல்லும் என்று சொன்னால் அரசியல்வாதிகளுடைய கையில் அவர்கள் நல்லவர்களாக நிச்சயமாக வர வேண்டும் தான் வர்றாங்க அவர்களுடைய கையெழுத்து போட்டாதான் செல்லும் சட்டங்கள் இருந்தால் தான் நாடு முன்னேற முடியும் எனவே அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த சட்டத்திற்காகத்தான் இந்த கையெழுத்துக்காகத்தான் நான் வந்தேன்னு சொன்னார் எல்லாருடைய கனவும் நனவாக வேண்டும் நனவாகும் புதியுகம் அதற்கான வாய்ப்பை தரும் இனி எல்லாமே சாத்தியமே தொடரும் நன்றி வணக்கம் அடிபணியாதே என்றார் காந்திஜி அடி பணியாதே என்றார் நேதாஜி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நீ இந்த உலகத்தை காண வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய உறவுகளோடு இரு இந்த உலகமே உன்னை காண வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய ஆசிரியர்களோடு இரு என்று ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறார் எது உங்களுக்கு வருத்தம் நான் சொல்லுவேன் எங்கிட்ட கேட்டா காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கிளாஸ் நடத்துறதுலயே வருத்தம் மாணவர்களை கேட்டா கவனிக்கிறதுல வருத்தம் அன்னை தெரசா சொல்றார் பிறர் படுகிற துன்பத்தை பார்க்கும் பொழுது அது என் நெஞ்சை தைக்கிறது அதுதான் எனக்கு வருத்தம் எனக்கு கால்கள் ரெண்டும் போலியோனால இயங்காது 
நான் செயற்கை கால் பொறுத்திருக்கேன் ஆனால் அதனுடைய வெயிட் என்னால் தாங்க முடியல அது நிறைய கிலோ எடையாக இருக்குது நான் ஒவ்வொரு எட்டு எடுத்து வைக்கிறப்போ எனக்கு கால் வலிக்குது இந்த பெண்ணுடைய துன்பத்தை போக்குவதற்கு வழி என்னான் சொல்லி அந்த இரும்பில் ஸ்டீலில் செஞ்சுருந்த அந்த செயற்கை காலை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக டியூரா அலுமினியம்னு சொல்லக்கூடிய விண்வெளி விமானத்துக்கு என்ன மெட்டல் போடுவாங்களோ அந்த லைட் மெட்டல் அதில் நாலு கிலோ எடையுள்ள அந்த காலனியை நானூறு கிராம் எடையுள்ள காலனியாக மாற்றி அதை கொண்டு வந்து அந்த பொண்ணுக்கு மாட்டி அந்த பொண்ணு அதை போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஓட்டை ஓடிட்டு வந்துச்சா அந்த கிரவுண்டை 